Завтра у нас разрабов, да, завтра стрим разрабов. Пирам. Ага. Так, ты запускаться будешь? Субботу, я думал, в пятницу. Обычно они по пятницам, но в этот раз они перенесли на субботу. Ну, так, себя подвинуть, во-первых, чтобы вы видели полные характеристики персонажа, куда-то сюда, так в целом, поехали. <звы> Продолжим. Так, мы недавно построили ферму, вокруг которой теперь э, есть поля, которые будут нам приносить еду каждый раз, когда мы будем возвращаться на базу. Ну, предлагаю начать экспедицию. Появились пшеничные поля в стогах, так и хочется уснуть, не нужно идти дальше. Ставится только рядом с деревней. 5х круг к лечению в соседних деревнях. Раз в 4 дня создает пугало. У, класс, хил в деревне, найс. Nice. Че, у меня деревья, дерево все еще есть, камень все еще есть. Значит, кладбище пока можно не добавлять. Знаете что, болото... Я хочу первую деревню поставить рядом с вампирами. Болото, наверное, все-таки оставлю. Может, рощу убрать? Давайте рощу уберем. С рощей кровавая роща закрывается. Ну, неудивительно. Поле битвы обязательно. Дорожный фонарь рядом с этой же... Я хочу, короче, деревню вампиров зачистить полностью. Попробуем. Звучит круто. Погнали. Э -э, начать. Так, скорость x2, гоу, рубить слаймов. Угу, сразу же поля и болото, но ставится ряд, только рядом с деревней, да? Болото, я, я хочу, наверное, сразу же эту деревню рядом с... Нет, здесь будут у нас поля сражений. Здесь я планирую поля сражений расставить. Вампирскую деревню. Нет, до босса еще ни одного не доходил. Вампирскую деревню, где я хочу поставить с болотами. Допустим, вампир будет стоять тут. Будет целых 4 болота закрывать. Да, давайте так, сюда. До босса не доходил, нет. У меня был один достаточно сильный ран, но я решил все-таки. Так, горы. Планируем. Калы. А, гора, скала. Лук, наверное, засейвлю пока под камень. Че, мне хилки пока не особо нужны. Под, под камень или под этот, а, или под... А, угу, еще луга. Первое поле битвы. Повезло, быстро. А, вот сюда ставим сразу же. Под казну, да. Сколько максимум кругов проходил? Я по количеству не помню. Если они здесь где-то пишутся, можно было глянуть, но я, я не помню. Есть разница между горой и скалой. Да, гора больше здоровья дает герою за каждую смежную гору. Кого? Оп, еще гора. Смотри. Клечка на магический урон. Блин, столько лугов. Я бы здесь начал их ставить, но там потом рядом с горой надо еще горы ставить. Левел справа это и... А, ну вот это вот. Где-то до девятого, по-моему, доходил. Я не помню точно даже. Особняк вампиров. Ставим рядом с болотом. Вот здесь, где и планировал. Угу. Оп, первая деревня. Рядом с ней пшеничные поля. Слушайте, ну поскольку у меня два пшеничных поля, я, наверное, первую деревню все-таки не к вампирам поставлю. Хотя... Только рядом с деревней, да? 
Давайте первую деревню построим где-нибудь вот на, на середине прям. И рядом с ней, соответственно, два пшеничных поля. Блин, прикольно так. Как же здесь классно строится все это. Я где-то до 9 или 10 лупа доходил. Еще поле. Может быть, стоило... а, как, а как еще? Ну все, вот оно. Больше поля не поставить. Первый маяк. Первый маяк ставим. Самое выгодное место выгля... походу тут. Довольно много клеток занимает, забивает. Чем быстрее луп, тем лучше. Угу. А, щиты, говно, камень, да. Да, луга пускай лежат в руке лучше. Мне пока хп реген не так-то и нужен. У нас еще панки экстренные есть. Скала, первая бронька. Нью квест. И еще гора. Сразу же получили этот. Хорошо. Сейчас будут гарпии вылезать. Идем с вампиром на болоте. Вампир пытается вампирить и умирает. А, урон по всем, скорость атаки плюс 8. Да, конечно. А вот и первая казна. Найс. Nice. Первую казну ставим тут. А, Оставляем вокруг нее луга. Вот этот, вот этот лук. Здесь, здесь, наверное, камни расставлю. Наверное, камни планирую. Я так вчера посмотрел, примерно пос по подумал, как я хочу выстраиваться. Что за полоска над хп? Под хп. Под хп это опыт. Как только прокачается, мы берем обилку. Обилки это классно. Так вот, больше хп богу хп. С4, при том, что бронька очень слабенькая у нас. Оп, кольцо, магический урон, защита, уклонение, вампиризм, да, да, да. Еще одна казна. Давайте сюда. Успехи с выбиванием. Че, Хершеров? Ухи, выбил, выбил. Плюс Херш. Так, вот сюда камень, наверное. Вообще нет, вначале вот сюда камень. И вот сюда лук в угол. За стоп, луга лучше сюда. Еще второго уровня. Найс. Очень круто сделано, мне не выпало. Да, мне с 15 крутки примерно упало. Эзлимс, привет. О, синяя броня. Хорошо, на контрудар. Пока что у меня билд. Контрудар 16, 8 эмпиризма, 18 здоровья в день. Окей. Это за счет лугов, да, видимо. Пушка, хорошо. Даже серую берем. Какие-то пугало, первый раз вижу их как юнит, а. Пугало бьет ме очень медленно, искусственная жизнь. Э но бьет больно. Ого. Да, драться с пугалом, конечно, странно немножко. Но... Квест взяли, броня синяя, контрудара... Ой, синяя, наоборот, золотая. Контрудара чуть меньше, уклонение чуть меньше. Не, останемся на контрударе просто. Да, пугла сильные. Уже 30% от босса. Горы. все-таки надо с калами надо горы застраивать еще поле битвы надо успеть его поставить как раз после этой битвы угу. 10 16 реген в секунду уклонение берем хороший меч трудар 9 уклонение 7 не буду пока это брать щит синий хороший урон по всем добавляет Строим, строим еще вот поля битвы всегда ставим рядом друг с другом и пускай они пути крови делают допустим будем драться с этими сгустками крови чем больше битв по дороге тем лучше круто когда поля битвы они в самом начале они там же сундуки спавнятся 
Угу, вот они, сундучки, класс. Щит. Защита 11, контрудар, уклонение, реген в секунду. Офигенная лего. А вот и тебя дамажит. Я знаю. Конечно. Защита магический урон, защита, реген в секунду. Фигня. Прям со своей деревни нельзя, да? Скоро левел ап. Оп, горы болота. Еще болото здесь. Эм... Я не хочу пока что закрывать полностью сокровищницы, потому что чем выше уровень будет, тем более крутые шмотки. У меня сейчас и так хорошие шмотки. Когда нам понадобятся новые шмотки, вот тогда есть смысл закрыть полностью сокровищницы. Потому что они чуть ли не легу, по-моему, дают сразу же. Эм... Что здесь? Запасы. Оставляй 10 накопленного в лагере при проходе через клетку. У -у -у, шулер. Защита вырастает на один за круг, но... Сколько у меня вообще защиты? 13. Ну, вообще маловато. Звучит маловато. Что там, 6 защиты получу. 10% шанс не потерять карту при установке. Не действует на золотые. Ну, вообще для начала... Вот эти две прикольно звучит. Давайте шулера попробуем, не потерять карту. Оп, да. Бо боевой комар. У меня игра, конечно, супер балдежная вообще. Еще одна деревня, отлично. Ставим рядом с вампирами. Это именно то, что я хочу полностью. Еще деревню дали. А, кортик Ритуальный меч, магический урон 9 Блин, а здесь уклонение Ну блин, чем больше урон, тем лучше Оружие всегда меняем на более крутое Блин, а элитный комар жесткий Луга, сейчас надо Еще деревню поставить Где-нибудь То есть одну деревню вампирскую создаем А одну обычную Проблема в том, что здесь и вампиры, и бандитский лагерь Это вообще полная жесть Может быть уничтожить бандитский лагерь? Как понять, что происходит? Давайте я объясню всем, кто не понимает, что происходит Потому что многие смотрели вчера стрим, но некоторые нет Игра это Роглайт в, в котором мир заволокла темнота И люди все забыли Не только люди, но и монстры Все забыли, повсюду видите, темное мы пыта... Наш герой пытается вспомнить, что происходит вокруг. Чтобы вспомнить, он бегает по кругу, по рандомно генерируемому кругу, который мы застраиваем теми или иными строениями, которые делаем сами, самостоятельно. Вот. Эм... Соответственно. Вот наши карты, вот параметры нашего героя, здесь всякие темчики, и вот так вот мы потихонечку застраиваем эту базу. Знаешь про механику удаления своих карт для заработка ресов? Видел, как центральный свод горы удаляли и потом заново его ставили и снова ресы получали. Я уже думал об этом, но нет, не знаю. Я, 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 я о таком думал, на самом деле. 20 кличений в соседних деревнях, да? С деревни, в принципе, надо рядом друг с другом всегда ставить. Ну давайте поставим еще одну тут. И вот еще одно поле тут. Лук ставим. Есть. Я не знаю насчет бандитского лагеря. Крипово на самом деле. Сюда бы эти сторожки поставить, но они мне не падают пока что. А, выпал обычный маяк, блин. Да. Еще один маяк. Класс. А Допустим, вот в этой деревне. Камни. Здесь и здесь. Можно тебе от тебя прогноз, как думаешь, какой следующий баннер подвезут? Ждем завтрашнего дня. Зачем прогнозировать? Скорее всего, сахарозу пора бы завозить. Хотя, если там будут воздушки, например, венти или джин, то и хрен нам, наверное, не сахарозу. 
Хотя они уже добавляли два огня в одну пачку, да? Блин, меч плюс 24 урона. Да не, фигня. Кольцо, подожди. Магические 7 урона, защита плюс 5. Регент в секунду. Не, херня какая-то, а не кольцо. Желтый щит, контур удар, урон по всем. Нет, тоже херня. Теперь, пожалуйста, поподробнее про то, что и где и зачем ты строишь. А, значит так, во-первых, зачем я застроил деревню рядом с вампирами? Вампиры спавнятся на любой битве. Я строю вампиров специально в болоте и рядом с деревней. Вампир съест полностью эту деревню, и мы там будем сражаться с гулями. Вот. Что касается здесь болота, болото не дает вампирить. Соответственно, если вампиры спавнятся здесь, они наносят самому себе урон. Поэтому ставлю я вот так. Вот мой, э, дорожный фонарь, которого я так ждал, чтобы здесь не слишком много врагов было в этой деревне. Проблема в том, что я деревни, хили, хи, которые хилит хилящие деревни, поставил до си, тяжелых боев. Вот это, конечно, немножко проблема на самом деле. О, легендарная броня. Контру, скорость атаки, контрудар уклонения. Отличная. Чем больше мы деремся, соответственно, тем больше опыта. Чем больше опыта, тем проще да, да, справиться будет с боссом, которого я еще ни разу не видел. Просто атаки, урон всем, регион в секунду. Ну, как бы, что на мыло. Серый меч, 20-30 вместо магического урона, да? Вот здесь сейчас должна была быть тяжелая битва. Нет, почему-то не было. Неужели потому, что не вампир захватил эту деревню? Все враги, кроме предметов и искусных, получают вампиризм. Угу. Неужели потому, что не вампир захватил эту деревню, а потому что здесь еще и роги живут? Все еще лечат, все еще выдает задание. Немножко странно. А, это болото. Бля, ну давайте еще одно болото здесь. И еще одно болото. Это мои карты копируются, да? После выставления. Ну, не по поля не хочу, болото, не знаю, можно пораньше где-нибудь. В лагере гоблинов? Нет, плохая идея. Где-нибудь здесь. В принципе, надо бы ставить болото. Единственное, смотрите, чем больше мы ставим всякие вещи, да? Чем больше мы выставляем вот таких вот с шариком зеленым, тем, тем больше приближается босс. Поэтому сейчас, на самом деле, надо бы переставать выставлять различные строения, кроме, допустим, лугов, да. А, нет, луга тоже, хотя там шарик маленький. Блин, неприятно. Если всегда хочешь по одному маршруту, на нем... Появляются случайные враги, ты можешь изменить ландшафт и влиять на них и на себя. Да, и на, по... и на появление врагов, соответственно, тоже ты влияешь. Блин, и здесь что -то тоже... О, лагерь гоблинов рядом с городом, да вы издеваетесь? Маяк. Маяк точно надо ставить. В основном, чтобы бегать быстрее. Я не знаю, я, наверное, не хочу особняк вампиров ставить больше никуда. А, этот лук пока что, наверное, копим. Почему второе кольцо не надеваешь? Эти слоты закрыты, я не могу их использовать. Так, выполнили квест, хорошо. Топор слабенький, здесь сундуки, едем дальше. Каждый круг враги становятся все сильнее, и, соответственно, эквип тоже может упасть все лучше и лучше. Защита, скорость атаки, вампиризм. Ого. Офигенно. Защита, контрудар 11, вампиризм 7. Контрудар вместо уклонения. Да... Не. Оп, еще кольца. Скорость атаки плюс 8, вампиризм плюс 13. Сколько у меня скорости? Так, 16. И оружие не самое слабое. Урон по всем, урон в секунду, вампиризм. Не знаю, вот это неплохая штука. Но пока, наверное, не очень нужно. Задача какая? 
Задача пройти игру, вспомнить. Вспомнить, что произошло в этом мире. Контур удар 15. Да. Вампирка тебя на болотах не убьет. А и у меня не такая высокая вампирка. В, в, в здоровье в день 36, вампири... ну 19 много, но... Да, она на болотах будет неприятной, но я переживу как-нибудь. Гоблины, конечно, все мерзейшие. Га, у него там ярость свирепствует, когда умирает цель. Ну зачем же ты убил этого там оба? Дурак. Ну да, своя вампирка на болотах неприятная. Короче, это Манечкин. Горы. Оп, темчики. Максимальное здоровье, скорость атаки, реген в секунду. Блин, ну вроде неплохая штука, но... Что-то 15% контур удара мне нравится больше. Смотри, здесь гоблины не спавнятся в деревне, мне повезло. Контур удар 10, уклонение 11. А вот эта штука уже гораздо круче. Так, мы здесь выполнили квест, получили темы. 19-29 меч. С 3 регеном в секунду, да? А кольцо, защита, скорость атаки. Ну, вообще, да. Угу. Стараемся качаться дальше. По ней не 10. Неплохое на 5 уровня. Выполняем квест. На квестах всегда у врагов плюс 200 здоровья. Странно, что нету других квестов, типа плюс 10 скорости атаки, силы атаки и так далее. Слушайте, а что если поставить еще один лагерь вампиров вот здесь? Прямо на болото. Пускай они умирают на болоте. Почему я не догадался это сразу сделать? 19, урон по всем 4. Вот видите, вампир не смог сожрать эту деревню из-за того, что в этой деревне появился бандит. Неприятно. Кольцо на 15 уклонения. Блин, крутая штука. У меня сколько? Вампиризм 11, хапориген. 3 в секунду. О, какой щит 30 защиты скорости, Вместо скорости атаки и вампиризма Мы сейчас с, с, с этими с, мож, с мышкарой будем драться Я думаю, что да, берем Как он деревню жрет? Там же вроде, если не full хп Я не знаю, как он жрет деревню У меня вчера один раз прокнул ивент Когда вампир сожрал деревню Мне понравился этот ивент я решил, что, ага, надо попробовать его полностью выполнить. Там написано, что, короче, проклят... если ты убиваешь проклятую деревню э, три раза или что-то, ч... я не помню сколько, четыре или три раза уничтожаешь проклятую деревню, ты получаешь крутые награды. Вот я, я, я решил, что хочу вампиров с деревни играть. Удар при увороте. Можно попробовать настакать уклонение. Урон увеличен на 20% от защиты, а у меня сейчас 35 защиты на 25%. Это... Шесть с половиной. Можно билд от защиты попробовать построить. Первый, первый удар в бою. Герой выполняет с разбега. С шансом 75 оглушить каждого противника на одну секунду. Вот это, кстати, тоже сильная тема, наверное. Блин, ну давайте защиту попробуем. Ставь вампиров ровно рядом с деревней. Угу. Ну попробуем потом, попробуем. Превосходство давайте увеличивает значение защиты. Не работает на диагональные клетки. Замечательно. Замечательно. Я про это уже писал. Вообще не надо мне бэкситить. Сам разберусь. Тоже мне вылезли. Так, билд от защиты, да? Ну, это самое важное, что здесь есть. Это серый щит восьмого уровня. Чему я, в принципе, его и взял. Появилась еще одна деревня. Эх, давайте тут. Два пшеничных поля. Опять дурацкие 
Воришки. Не хочу я на них забвение делать. Так, а что за лего-то выпало? 19-29, магический урон, скорость атаки, вампиризм. Сильно. На болоте, конечно, так себе, но, но сильно. Урон по всем, вампиризм 13, нет. Похилились, новый квест. Четыре тридцать шесть топор. Серьезно, что такой сильный по сравнению с тем говном, которое есть у нас. Но у меня скорость атаки больше. Еще деревня. Раз в два дня создают на соседней клетке бандита. Бандиты предпочитают деревни. То есть, если я поставлю здесь деревню, он все равно будет на меня нападать, да? Может быть, уничтожить этого бандита? Пока это забвение в него. Стоп! Забвение только что минусануло шкалу заполненности карты. Ого. Интересненько. Так, давай сюда мои сундуки. О, призрак появился, окей. Пшеничные поля. Так, смотрим и темчики. Легендарка, но всего 18 защиты. 18 плюс 8. 26, так еще скорость атаки и урон по всем. Да, это мы возьмем. А, здоровье 607, ну вроде неплохо, но магический урон 19-29, фигня. Защиты 3 дает и 16 контрудара. Да, вот это вот лего можно взять. Кольца. Что у меня по кольцам? Контрудар 20. Мое дает мне защиту. Это тоже дает. Не, давайте оставим мое. Защита и скорость. Так и класс. Камни, луга. Ого, сколько скал накинуло. Но они, кстати, карту так очень сильно заполняют, скалы. Два луга мне осталось добить, чтобы получить леги, но, наверное, еще подождем. Наверное, сейчас перестану врагов ставить, не знаю, защита 6, защита 19, фигня. Блин, ну гора. Тоже слева направо исчезают. Это если руку переполнить или что? Ой, гоблины, ё -моё. Ну хорошо, хотя бы предводителя убивают, а не мелких. Скорость атаки, контрудар, уклонение. Охренительная рапира. Еще один фонарь. Блин, я вообще ничего не, не хочу ставить. Я хочу прокачаться сейчас, попробовать. Квест дан. Угу. Не знаю, сколько карт максимум в руке. В принципе, в левом нижнем углу размещаешь со стороны непонятно. Um, ну, смотри, здесь казна рядом и, и луга, да, смотри, чтобы сделать лук цветущим, надо поставить его с чем угодно рядом, рядом с камнем, например, но по вертикальной клетке, не по диагональной, соответственно, ди в диагонали я луга стараюсь не ставить, стараюсь ставить камни, либо луга ставлю рядом с камнями, типа того. Вот, план такой. Блин, ну капец они луга забивают. Фонарь я, наверное, не хочу... Ну, блин, а еще я хочу здесь фонарь ставить. Угу. Еще пшеничные поля. Все, карты-то заканчиваются в руке. 
Я сейчас так босса призову случайно. Видимо, на этом все. Застроенность карты у меня заканчивается. 23, скорость атаки плюс 20 процентов. Тут уклонение и контрудар сильнее в любом случае. О, броня 598, магический урон, говно. Уклонение 16, а тут контрудар. Но моя еще три, ну, три защиты, это фигня, а вот уклонение... Блин, надо было через уклонение все-таки. Через уклонение сильнее бил, чем через защиту имхо получается. Типа контрудары при уклонах. Это прям вообще офигенно. Предмет семерка пропустил. Кого? Нет, говно. Это вампиризм 16, да, пропустил. Говно. Кольцо 4 маг урона, контрудар 10, вампиризм 9. Ит первый. Не знаю, что есть магический урон, поэтому его не беру. Не, не буду. Макрон это просто доптычка, сомневаюсь. Не знаю, а что здесь за про какая какой-то суперудар копится или что-то такое, не знаю. Или это пол полоска. Да, карты справа, на... слева направо исчезают. Вот мы потеряли одно забвение, которое можно было бы на самом деле не. Вау, два квестовых гоблина, ничего себе. Может быть, поставить вампирский особняк куда-нибудь сюда? Я вообще думал его рядом с болотом поставить вот здесь. Потому что вампиры в болотах полные лохи. Попробуй задвижение слева направо передвинуть. Что-то уже нет. Нет, двигать нельзя. Mm -mm. Еще деревня. Уже прям слишком скоро босс. Сейчас до нового круга добежим. И ставим здесь. Наградки забираем. Так, что по шмоткам? Так, он рудар, вампиризм. Это мы смотрели. Защита 6. Скорость это... О, это прям то, что мне надо. Двадцать один защиты, восемь скорости атаки. Тринадцать контрудара. Один два регена. Не, спасибо. Вместо урона по всем. Реген взять. Не, пофиг. Там еще и защиты больше. Так, новый круг, восьмой уровень врагов. Погнали. Сюда лук. Сюда лук. Плюс темчики, плюс карты. Максимальная защита 5. Реген. 3-0. Давайте, наверное, возьмем кольцо. Магический урон скорость плюс 8. У меня 16. И контрудар 14. Защиту можно взять, наверное. Так, это пока не буду закрывать. Наверное, еще один круг сделаю. Забивение большого города дает ресурсы. Не знаю. Ба. Так, кольцо. Урон по всем. Скорость атаки такая же. Вампиризм вместо контрудара нет. Вампиризм вместо щита нет. Защиты меньше. Магический урон вампиризм нет. Едем дальше. 
Слаймы, конечно, еще ничего не делают. Плохи. Квест выполнен. Сколько у меня вообще здесь? 5 кусков еды, 4 дерева, 4 камня, 4 железа, обрывки воспоминаний, чьи-то заблуждения. Слухи, миф потребуется недели, чтобы это понять. Потребуется годы, чтобы решить, нужно ли это. Есть обрывка, складываются в целую книгу памяти. Ничего себе. Еще одно поле битвы оставим здесь в любом случае. И можно еще побегать. Ля, как больно-то. Кольцо на 16 скорости атаки, 3 регена. Вместо контрудара не, не хочу. Фонарный столб. Я бы вот сюда вот поставил. Одного гоблина за одного выкинем. Блин, босс прям вообще на подходе. У меня вообще ни одного забвения нету. Мне нужно, чтобы в левелапе, короче, дали заполни руку забвениями. Я все выставлю. И на, на новом кругу пойду на босса. Ля, какой гоблин жесткий. Охренеть. Квест дан за квесты, видимо, книги воспоминаний даются, да, или что? Так, сейчас еще одного слайма убьем и получим. Поле битвы. Левел ап. Новый набор из трех умений. Каждый контрудар восстанавливает полтора процента здоровья. Каждый круг при проходе любой клетки за каждую придорожную клетку э, хп. Контур удар. У меня контур удар 21. Могу ли я перепробовать? Жаль, я не, с... не отыграл от билда в уклонение. Все-таки защ... ну, типа защита так себе билд. Не знаю. Давайте попробуем набор из трех умений. Таран. При взятии особого свойства и каждый круг герой получает полоску фантомной защиты. Равно 65, весь урон, который идет в учет защиты. Защита вырастает на один за каждый круг. Вот надо вот, эти, вот это в начале брать, а потом брать вот это. Первый удар делает стан. Давайте станчик попробуем, я ни разу его еще не брал. Догмат очень хороший. Да, мне тоже показалось, что прикольная обилка на самом деле. Реген больше, меньше защиты, но ну, ничего страшного. Больше регена, богу регена. Двадцать четыре на тридцать шесть урон по всем фигня защита уклонения фигня. Контрудар плюс двадцать. Если бы я взял тот, да, э, вампирку с контрудара. Что хм. это офигенный синий щит? Хоть он синий. Контрудар плюс двадцать три. Может быть не стоило так резко качаться, да? Может быть, стоило подождать и посмотреть на свои шмотки? 64%. Каждая атака контур должна делать. Надо подумать, хочу ли я сейчас что-то ставить. Наверное, если я что-то ставлю, это сразу, сразу босс. Маяк. Бесполезный ориентир в мире без маршрутов. Скорость атаки, контур удар. Да не, лучше еще уклонение оставить. Я еще не хотел ставить вот это, но... Заполнить карты плюс. Надо дожить до следующей локи в любом случае. До девятого уровня. Казна еще одна. Но я еще одну казну не потяну. В любом случае никак. Сколько бы можно было контрена, ты... Я вообще не потяну, походу, уже сейчас. Может, до деревни доживем? Не, боюсь, что нет. 36 хп. А, кажись, рип. Понение 10.
Да, мне кажется, пугало нас убьет. Оно нас ваншотнет. 36 хп, это вообще просто ГГ. Блин, не хотел я сбегать, конечно. Но ладно, отступить. 60% добытых ресурсов. Не знаю, я еще ни разу, правда, не умирал. Я даже не знаю, что смерть дает. Можно построить кухню. Начать экспедицию. А, кухню, кузню. Начальная экипировка. А, притон. Нет. К новому классу плут. Прикольно. Ферма. Свободные клетки в А, ну ферм можно много строить, да? Здесь ничего построить не, нельзя. Кладбище ко мне не хватает. Кладбище им банально воскрешение. Давайте кузню начнем. Ну, добавим себе. Кузнец здорованный, ковальню мне в брюхо, аж маленькая кузинка, йо-хо-хо, ты не представляешь, как я соскучился по жару печи и запаху металла, парень, теперь можешь быть уверен, мы не останемся без доброго инструмента, может быть и твои походы чего, твои походы чего пригодится. Такому энтузиазму можно только позавидовать, что-то мне подсказывает, что тебе также не чуждо морское дело. Тысяча гвоздей, как ты узнал, впрочем, не важно, так и есть, но не переживай, я докажу, что... Эти руки удержат не только штурвал в бурю, но и кузнечный молот хоть десяток дней без сна и отдыха. М -м -м. Могу ли я качнуть здесь? Нет, не хватает какого-то железа большого, да? Здесь тоже нет, здесь тоже нет, и здесь тоже нет. Ну, давайте в экспедицию. Смотрим, какую карту дал кузнец. Никакой. Ну, такой же билд я хочу. Деревни и поля точно, болото точно, потому что вампиры. Поле битвы точно. Давайте дорожный фонарь берем. Блин, ну вообще... Не, точно таким же билдом сыграю. Еще одна попытка очка. Стартовое снаряжение. И где оно у нас? Вот оно у нас. Если мне какая-то жопа или мне повезло, чтобы что-то скрафтить для начала, мне пришлось несколько троев сделать, так как не было одного предмета нужного. Потому что срез... Ну, тебе надо... Э, как бы выбирать правильные ресы, я так понимаю. Не? Ну, то есть, выбирать правильные карты. Потому что, например, смотри, камни ты получаешь, когда проходишь через кладбище. Дерево ты получаешь тогда, когда проходишь через специальный лес. Болото. Я готов поставить болото, в принципе. И где я буду ставить тогда вампиров? Может быть, вот здесь где-нибудь три болота? Прямо перед финалом, где... Делать маяк, скорость бега и скорость атаки всем врагам. И нам тоже. Здесь вот... Не, это четыре получится. Вот можно поставить. Давайте вот так вот. Анкай был. Вообще надо было в начале. А, в начале у нас уже есть поле битвы. Хорошо. Болото дает что-то. Болото не заметил. Я как-то стремлю... стремаюсь его брать. Болото я просто беру специально под. О, офигенно здесь. Тихоньку начинаем выстраивать гору. Думаю, что да. Что болото дает? Болото с вампирами просто прикольно работает. Я сам не очень э, хотел бы его юзать, если бы не использовал специальную фановую тактику на вампирах в болотах. Но мне нравится. По-моему, это прикольная тактика. Казна. Первое кольцо, первая казна, первые луга. Ну, два сундука в одной точке, класс, поехали. Оп, да, оп, да. Хотя вдруг что-то лучше выбрать. О, мимик, здорово, мимик. Ищит сразу же, да. Первый особняк вампиров. Ну, давайте строить его на болотах. Можно, кстати, вот здесь вот сделать. Или подождать деревню. Я же все-таки хочу деревню уничтожить, да? Давай, давайте особняк пока не буду строить. Давайте в деревню запихнем маяк. 
Самое главное, что делает маяк, это увеличивает нашу скорость передвижения, в принципе, по карте. Это помогает нам более быстрые круги пробегать. Ну и он, он делает горо гораздо более сильными локации, где много врагов. А именно го гоблины прям под, с маяком очень жесткие. Да, года ждем с деревни, я тоже думаю. Это хорошая идея. Скалы обычные даже ставить, кстати, не хочется. О, гора. Гора сюда точно идет. Опять поля, да что ж такое? 8-12 скорость это Акерген, спасибо. Камни. Скалы и лугаты строят, чтобы после окончания похода собрать с них ресы, верно? Конечно. Да. Вот сейчас я хочу поменьше ресурсовых строений ставить. Вот. Но при этом часть из них все равно нужна. Так, камень, чтобы потом красивый лук здесь сделать. Да ну нафиг надо. Деремся. Щит, 7 защиты, кольцо скорости атаки нет. Оп, кольцо, магический урон, урон по всем. Защита, вампиризм. Нафиг. Контрудар уклонения мне нравится больше. Щит легендарный, защита. Маг урон, скорость атаки, контрудар. Нафиг. А оружие, здесь 14 на 2 урона больше, плюс 9 уклонения. У этого скорость атаки, да, в железо пойдет. Да сколько можно-то? Одни поля до да поля. Поля до да поля. При этом первую деревню я хочу не хилющую строить. Еще особняк. Понятно, нет. Это, этот особняк мы точно строим там, где мы поставили болото. Уже пора. И еще одно болото туда же. Блин, все болота в конце, может быть, не такая уж хорошая идея была. Еще здесь болото. Нужно будет куда-нибудь сюда поставить этот. Не, два, два фонаря я хочу поставить в деревне. Кольцо хоть и синее, может быть хорошая скорость атаки, контрудар. Да не. Тут не. Ой, я так плохо гору поставил. О, лагерь гоблинов возникает за каждые 10 гор и скал. А, -а, -а. не, ну ладно, пускай вначале это будет. Почему нет? Я что-то не обращал внимания на как возникают гоблины. Ой, ну рядом с гоблинами можно фонарями закидываться. Может быть, стоит строить просто одну гору. Ну, наконец-то, деревня. Спасибо. Ставим где-нибудь в самом начале. Прямо к ней вампиров, да? Подстраиваем особняк вампиров вот сюда. Наверное, все-таки дорожный фонарь. Вот здесь. И, допустим... Вот здесь. 
поля не вижу смысла ставить, потому что мы в этой деревне не будем лечиться. Это разоренная деревня, ее вампир уничтожил. Через три круга превращается во что-то полезное. Вот так вот. Как ломать здание? При помощи специальной э, карты, которая ломает любую клетку на карте. Скорость. Так, Юриген в секунду, уклонение плюс 8. Оставим, пофиг, честно говоря. Еще щиты, защита, магический урон. Урон по всем, урон в секунду, копье. На контур удар берем. Нам сейчас здесь драться с этими вампирами, поэтому... Копье на контур удар вполне зайдет. Ага. Сейчас еще левела подождемся, посмотрим, что нам дадут, и будем пытаться билд какой-нибудь построить, да? А, блаженное неведение, полную руку карт, забвение. Значит, герой на 10. Это вот в конце надо, блин. Рассветный клинок. Можно, можно подра... Ну, ну да ладно, давайте так мат защиты попробуем впервые взять. Это как бы неплохая штука. Дополнительная полоска хп, по сути. Защитная. От чего он скейлится? При взятии особого свойства, равную макс здоровья. Весь урон по которой будет без учет защиты. Это действительно сильная штука. Раз вижу игру, расскажу, в чем суть, если не сложно. А, наш герой пытается вспомнить, что произошло в мире. Для того, чтобы вспомнить, что произошло в этом мире... Он возвращается каждый раз заново и заново и пытается... Пытается собрать ресурсы, построить свой собственный лагерь, короче, и всякое такое. Вот, а мир захва... был захвачен каким-то, я не знаю, некромантом, волшебником, и все было... Все погрузилось во тьму. Мы пытаемся помочь нашему герою проложить путь... Защита 3 контура. Ну, блин, урон это, это важно. И проложить путь сквозь э, его локацию, выстраивая здесь различные... Опа, вот и поля пошли. Поля надо поставить после гоблинов. Вот так, поехали. Блин, бандитский лагерь! Тварь! Я его уничтожу, наверное. Я забыл, что это вторая деревня. Еще горы. Но сейчас уже не ставим. По-любому надеваем вот эту броню. Нам нужно максимальное количество хп всегда. И раз нам нужно... М -м -м, забвение... Уничтожить этот лагерь или не уничтожить? Лицо крутое с контрударом 11. Пусть атаки 4 и защитой 2. Не, нафиг не буду. Еще казна есть. Ничего себе. Нафиг, короче, эту деревню. Это мне уменьшило количество заполненности. Да почему здесь... Нарисован шарик. Кажется, меня кто-то все-таки обманул. А, скалы мне очень-очень нужны. Не скалы, вернее, а горы. Потому что мне нужно максимальное количество хп под нашу штуку. Здесь застраиваемся. Гоблина и пугало вместе не будут спавниться. Будут, но это не проблема, потому что у меня там фонарь стоит. Значит, шарик на карте. Останов... Ну, когда это пробел, я нажимаю. Останавливаю я плани... планирование. Можно построить всякие там скалы и так далее. У, щит легендарный. Магический урон плюс 7. Защита 2. Один секунду. Какое-то говно, если честно. А вот это берем точно. А, это что за щит? 11 защита. Магический урон тоже. Урон по всем. 4. Контур удар 10. Блин, ну здесь... Не буду этот щит брать. 
на картах МБ. А, фу, блин, я почему-то подумал, ты про этот. Я не знаю, я не знаю. Нави... Ну, блин, я... мы думали, что чем больше он заполнен, чем больше этих шариков, тем больше полоска заполняется. Но, видимо, нет. А если я ставлю, например, вот здесь пшеничные поля, она все равно заполняется. Ну, потому что мы заполняем карту. Это шкала именно заполненности картой. Честно, хз. Вампиризм, который нам вообще не нужен. Реген в секунду. Нет. Нам почему не нужен вампиризм сейчас? Потому что мы играем в билд от защиты в начале. Мы в начале получаем дополнительную защиту в, в размере хп. 20 скорости атаки. Но это надо брать. Сори. Видите, пугало здесь вообще в принципе не может заспавниться. Потому что тут спавнит три гоблина. Было забвение приписка. Не, ну просто она уничтожает что-то на карте и... О! О, можно еще один фонарь здесь поставить. Здесь уже хватит фонарей. Может быть, вообще тут. Хм. Вообще гоблины жесткие. Чем их меньше, тем лучше. Поставим этот фонарь. Как быть. Особняк вампиров. Уничтожить эту деревню. Мы сейчас посмотрим, что за награды нам дадут. Если награды будут стоящие, я, может быть, уничтожу деревню. Стирает любые уда... установленные карты, стирает монстров. Оставляет мир забыть о чем угодно. То, что здесь можно центральную гору уничтожить, конечно, это смешно. Интересно, х... я хочу потестить хотя бы, как это работает. Сколько у нас хп? Наверное, меньше сразу же станет. Да, сразу же резко стало меньше хп. Но застраиваем обратно, и хп то же самое, и сразу же метаморфозы. Но это такую имбу я использовать не хочу, не, это какая-то хрень. Это ускорение дня, ускорение дня, вот кнопочка. Ля, какие жесткие на болотах-то. Трудороклонение. Сейчас посмотрим, может быть, билд на чем-то выстроится на контрударах, на уклонах. Вообще, знаете что? Я, пожалуй, заранее надену это кольцо. Все равно по всем. Как-то надо маяк поставить. Вот здесь, наверное. Желательно вообще два, но не знаю. Я про кружок. Б на этой клетке. Время чуть быстрее. Кружок. Вот этот, что ли? Странная мысль. Я сломаю ему лицо. Смотрим билд. Сильное послевкусие. Плюс 1,5 урона за каждое выпитое зелье лечения. На постоянку. Каждый контур-удар восстанавливает 1,5 круг здоровья. Контур-удар. Берем. Сколько у нас контур-удара? 28. Поехали. Проблема в том, что вот конкретно сейчас и здесь это больно. Да, на постоянку. Блин, это жесткий билд под, под зельку. Защита, контур-удар плюс 9. 14, защита 3. Реген хп. Вот это берем по-любому. Как же все-таки больно. Еще деревня. Деревня это хил. Где ставим? Ну, конечно же, рядом с... Вообще вот тут, ну, а смысл? Рядом с дорогами, в любом случае. Здесь попробуем, хорошо. Ай, чё? Не-не-не, остаться. Я случайно нажал. ХП у меня что-то мало, 390. Ну, возможно, мы по, по дороге-то успеем восстановить сейчас. Пока у нас щит будет сниматься с нас. О, блин, мимик. Собняк еще один не хочу. Луга, наверное, все-таки нужны, да? Надо было луга застроить, чтобы похилиться нормально. Ну, вот он, минус щит. И как мне дальше хилиться?
О, оружие шестого. Вот чего нам так не хватает. Контрудар, вампиризм, а здесь скорость атаки. Здесь 17 защиты, 3 защиты вампиризма. 8%. Нет, контрудар я убирать не хочу, потому что я от него хиляюсь. Такие суховатые поля получились. Еще одна казна. Ну вот. Таки вампиризм. А у меня всего лишь 20 контрудара. Щит контрудар плюс 15. Точно берем. Этот фигня. Короче, я боюсь, я сейчас по дороге сдохну. Сколько мне еще раз вот это надо уничтожить? А, долбанный вампир. Это больно. Подхилились, да, деревня подхилила. Деревня классная. Если за забвение на лагеря гоблинов и так далее, то наша колбаса уменьшает. Я обратил да, на это внимание. Угу. Потому что она уменьшает площадь застроенности карты. В принципе, что угодно так. Не, давайте еще одну вот здесь вот поставим с полями. Ну, тут, правда, бандиты. Гоблин без второго гоблина. А он все равно получил баф из-за того, что пугало умерло. Вот дерьмо. Щит. 17 защиты. С урон по всем скорости атаки. Вместо контрудара нет, спасибо. Так, еще подхилились в деревне. Отлично. Здесь что, уклонение 12. 4 урона по всем. Нет, спасибо. Щит, уклонение 15. Нет. Оп, почти фул хп. Мне показалось, что когда ты шмотку меняешь, что хилишься немного. А, возможно, просто количество хп увеличивается. Не? Не думал об этом. Во второе умение взяли хил от э, контрударов. Контрудар плюс 16, реген в секунду 1,2. Да, это лучший щит. Не лучший для болот, но что поделаешь. Вот болот. Блин, я, конечно, через болото очень вот то, что играю. В болотах все-таки тяжело даже с вампирами драться. Очень тяжело. Пусть это контрудар 8, вампиризм 9. Рудара добавить. Здесь говно, пшеничные поля еще. Не знаю, тут, наверное, можно их поставить. Почему нет? Тяжело, тяжело эти болота с вампирами. Герой-то тоже должен хилиться как-то. Банки заканчиваются. О oh май. Я сейчас просто от этих вампиров и мухи умру. Судя по всему, да, каждый контрудар пытается меня прохилить, и я умираю. Это моя первая смерть. Всего лишь 30 добытых ресурсов. В первый раз, ачивочка. Умереть в первый раз. Я жив, но как? Наш постарались. Небольшие группы оттащили тебя сюда. Было непросто. Как вы смогли отбиться от всех этих монстров? Они едва не отправили меня на тот свет. Это тоже интересно. Многие из них пропадали прямо у нас на глазах. Некоторые удало... Некоторым удалось избежать. Но большинство тварей, думаю, пропало до того, как мы выдвинулись в путь. Думаю, все твои вылазки тесно связаны с твоей памятью, друг мой. Все рассыпается. Стоит тебе как следует забыться. Так, хорошо. Для болот кровавая роща прикольная. Не вижу, чем она может быть прикольная для болот. Я могу построить ферму еще одну, но зачем... Может быть, есть возможность что-то улучшить? Здесь все еще нет. Здесь все еще нет.
дают один паек. Не так сильно прям пайки сейчас нужны. Жопу болота лучше лучше вампиров у деревень ставить. Вот, я, я тоже так решил сейчас. Это, конечно, прикольно было, но сейчас поменяем. Ладно, первая смерть есть.